আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো আমি অনেক ভালো আছি দেখো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণী দুই দশমিক এক এর বারো নম্বর ম্যাথে সলিউশন করব গত পর্বে আমরা এক থেকে এগারো পর্যন্ত এই ম্যাথগুলো ক্রমান্বয়ে সলিউশন করেছি যারা আমার ইজি ম্যাথ এডুকেশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি নতুন আছে তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও তো দেখো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে বার্ষিক মুনাফা আট পারসেন্ট থেকে বেড়ে দশ পারসেন্ট হওয়ায় তিসা মার মার আয় চার বছরে একশো আড়াইশ টাকা বেড়ে গেল তার মূলধন কত ছিল এখানে ডিরেক্ট বলা আছে তার মূলধন কত ছিল আমাদের বের করতে হবে মূলধনের পরিমাণ কি কি দেওয়া আছে দেখো বার্ষিক মুনাফা আট পারসেন্ট থেকে বেড়ে দশ পারসেন্ট হওয়ায় তার মানে এটা হচ্ছে বার্ষিক মুনাফার হার দেখো তিসা মারমা তিসা মারমা হচ্ছে একটি নাম একটা একটা মানুষের নাম আয় চার বছরে চার বছর হচ্ছে সময় দেওয়া আছে একশো আড়াইশ টাকা এটা হচ্ছে মুনাফা তো দেখো আমরা করি ম্যাপটা আমরা জানি যে তোমরা তোমরা অবগত আছো যে সরল মুনাফার অঙ্ক করতে হলে যে যে ইনফরমেশন দরকার হয় মুনাফার হার সময় তারপর হচ্ছে মুনাফা আর আমাদের বের করতে হবে কি মূলধন তো আমরা লিখি কি কি দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেখো প্রথমত দেওয়া আছে বার্ষিক মুনাফা আট পারসেন্ট থেকে দশ বেড়ে দশ পার্সেন্ট হওয়ায় মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফা মানে মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফার হার আগে ছিল আট পার্সেন্ট এটা থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হয়েছে তো দেখো তো লেখি বার্ষিক মুনাফার হার বেড়ে বার্ষিক মুনাফার হার বেড়ে আচ্ছা এখানে কি দেওয়া আছে বার্ষিক মুনাফার হার আট পারসেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হয় হয়েছে তাহলে কি আট পারসেন্ট সরি এখানে আট পারসেন্ট থেকে কত পার্সেন্ট হয়েছে দশ পার্সেন্ট তো আগে লিখবো দশ পার্সেন্ট মাইনাস আট পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট দেখো বার্ষিক মুনাফার হার আমার বেড়েছে কত দুই পার্সেন্ট কারণ বলছে আট পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট আগে ছিল আট পার্সেন্ট এখন হয়েছে দশ পার্সেন্ট তার মানে আমার বেড়েছে কয় পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তো এইটা হচ্ছে মুনাফার হার এটা হচ্ছে মুনাফার হার আমরা মুনাফার হার পার্সেন্ট হিসেবে দেওয়া আছে এটা যদি আমরা শতকারায় প্রকাশ করি তোমরা জানো যে আমাদেরকে একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় তো আমরা এখানে লিখতে পারি দুই ভাগ একশো আমরা এখন দুইকে একশো দ্বারা ভাগ করব তোমরা সবাই যারা যারা দেখতেছ দুইকে একশো দ্বারা ভাগ করো দুইকে একশো দ্বারা ভাগ করলে আসে তোমার বা জিরো পয়েন্ট জিরো টু এটা আসবে তারপরে দেখো একটা ইনফরমেশন আমরা পেয়ে গেছি আর একটা দেওয়া আছে তিসা মারমা তিসা মারমার একটা নাম তার আয় মানে আয় মানে হচ্ছে ইনকাম চার বছর তো এখানে সময় দেওয়া আছে তো লিখি সময় সময় সময়কে এন বলা হয় সংক্ষেপে সমান চার বছর তো একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেল একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেল একশো আঠাশ টাকা হচ্ছে মুনাফা তো লিখি মুনাফা 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 কে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি সবাই বলো তো আই দ্বারা প্রকাশ করি সংক্ষেপে তো মুনাফা আছে একশো আঠাইশ বার্ষিক মুনাফার হার বেড়ে গেল দশ পার্সেন্ট মাইনাস আট পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট বেড়ে গেছে আমরা জানি স পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো এই জন্য আমরা যদি পার্সেন্টকে টাকায় প্রকাশ করি একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় দুই ভাগ আর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো তোমার ভাগ করলে আসে জিরো পয়েন্ট তারপর সময় মানে এন সংখ্যা বলা হয় সময় হচ্ছে চার বছর এখানে দেওয়া আছে চার বছর এখানে একশো আঠাশ টাকা এটা হচ্ছে মুনাফা যেহেতু এখানে লিখা নাই কিন্তু মুনাফা কিন্তু এটা বুঝতে হবে এটা মুনাফা মুনাফাকে সংক্ষেপে আয় বলা হয় মানে ইন্টারেস্ট হচ্ছে একশো আড়াইশ টাকা মুনাফার হারকে তোমরা এখানে আর লিখতে পারো এই জায়গায় তো একশো আড়াইশ টাকা আমাদের বের করতে হবে মূলধনের পরিমাণ তো আমরা জানি একটা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে একটা সূত্র ব্যবহার করা হয় আমরা জানি আই সমান পি আর এন আমরা জানি সরল মুনাফার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ব্যবহার করা হয় আই সমান পি আর এন আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট মানে মুনাফা পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে আসল আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে মুনাফার হার এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার অথবা টাইমস মানে সময় তো দেখো বা আমরা বের করব পি এর মান পি মানে হচ্ছে মূলধন এই যে এখানে পি মানে হচ্ছে মূলধন 
আমরা বের করব p এর মান যেটা বের করব সেটা এই দিকে নিয়ে আসব তো p এর মান বের করব যেহেতু p এর সাথে এই তিনটা আছে তার মানে এই তিনটাকে এই দিকে নিয়ে আসব p r n সমান এখানে i রাখলাম তো দেখো বা p হচ্ছে মূলধন অথবা আসল এই যে মূলধন কত ছিল আমার বের করতে হবে মূলধন তার মানে আমরা p এর মান বের করব r দেখো r এর মানটা দেওয়া আছে যে এখানে r 0.02 n এই যে n এর মানটা দেওয়া আছে 4 বছর i i এর মানটা দেওয়া আছে 128 টাকা শুধু p এর মানটা দেওয়া নাই মানে এইখানে p এর মানটা দেওয়া নাই আমাদের এটা বের করতে হবে তো দেখো p এর মান যেহেতু বের করব এখানে আমরা p টা রাখলাম সমান p টা রাখলাম এখানে i i এর i দেখো p r n তিনটা কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে যেমন এইভাবে আছে p ইনটু r ইনটু n এই গুণ অবস্থায় আছে তোমার এভাবে বস্তু এভাবে থাকলে মানে গুণ অবস্থায় তো গুণ অবস্থায় থাকলে সমান তোমার এই দিকে নিয়ে আসলে হয়ে যায় বাক তো পি এর সাথে আর এন আছে তো এই দিকে নিয়ে আসলাম হয়ে গেল বাক বাক মানে হচ্ছে এই দাগটা মানে হচ্ছে বাক তো দেখো তারপর বা আমরা বের করব কিসের মান পি এর মান তো পি এর পি লিখলাম সমান আই দেখো আমরা এখানে আই এর মানটা লিখেছি আই সমান কত একশো আড়াইশ টাকা লিখে একশো আড়াইশ তারপর কি আছে আর দেখো আর এর মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু লিখি জিরো পয়েন্ট জিরো টু তো এভাবে মানে কি অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় গুণ এন এন এর মান কত আছে চার বছর তো লিখি এখানে চার দেখো এদিকে জায়গা স্বল্পতার জন্য আমি এদিক দিয়ে করতেছি তো লিখি বা তোমরা এর পূর্ণরূপগুলো লিখতে পারো যেমন পি পি এর পি এর অর্থ হচ্ছে মূল দন তো লিখলাম মূল দন সমান একশো আঠাশ একশো আঠাশ তো জিরো পয়েন্ট জিরো টুর সাথে চার গুণ আছে তোমরা জিরো পয়েন্ট জিরো টুর সাথে চার গুণ করো সবাই এটাকে গুণ করলে আছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট দেখো এই যদি আমি জিরো পয়েন্ট জিরো টু কে চার দ্বারা গুণ করে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এখন বা তো এই মূলধনের মূলধন সমান এখানে তোমার একশো আঠাশ কে তুমি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট দ্বারা ভাগ করবে একশো আঠাশ কে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট দ্বারা ভাগ করবে তো ভাগ করো একশো আঠাশ কে সবাই তোমরা ষোলোশো টাকা ষোলোশো তুমি দেখো তোমরা যদি একশো আঠাশকে জিরো পয়েন্ট জিরো এর দ্বারা ভাগ করো তোমাদের আছে ষোলোশো তার মানে আমরা মূলধন পেয়ে গেছি মূলধন কত ষোলোশো আমাদের বের করতে বলেছে তার মূলধন কত ছিল তার মানে তার মূলধন ছিল কত টাকা ষোলোশো টাকা তো লিখতে পারে উত্তর মূলধন ষোলোশো টাকা দেখো অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ তোমরা যদি ভালো করে পুজো মানে ভালো করে দেখো একটু খেয়াল করো তাহলে তোমরা খুবই সহজভাবে ইজিলিভাবে করতে পারবে এখানে আমি তোমাদের জন্য আবার বলতেছি বার্ষিক মুনাফা বার্ষিক মুনাফা মানে মুনাফার হার আট পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হওয়ায় তার মানে আগে ছিল তার মুনাফার হার আট পার্সেন্ট আর এখন হয়েছে দশ পার্সেন্ট মুনাফার হার মানে হচ্ছে সুদের হার বুঝছো আট পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট তার মানে যেহেতু দশ আট পার্সেন্ট থেকে বেড়েছে কয় পার্সেন্ট বের হয়েছে দুই পার্সেন্ট এর জন্য দুই তিসা মারমা তিসা মারমা একটা ব্যক্তির নাম তার আয় চার বছরে একশো আঠাশ টাকা হয়েছে মানে দুই পার্সেন্ট বাড়ার কারণে চার বছরে তার একশো আঠাশ টাকা আয়টা বেশি হয়ে গেছে তার মূলধন কত ছিল তার মানে তার কাছে জমানো টাকা কত ছিল দেখো বেড়েছে দুই পার্সেন্ট আর দুই আর পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো আর যদি আমি টাকা রূপান্তর করতে হয় তাহলে ভাগ করতে হয় এর জন্য দুই কে একশো দ্বারা ভাগ করলাম আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তারপরে এখানে চার বছর দেখো কত বছর চার বছর এটা দ্বারা কি বোঝায় সময় সময় সময়ের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স বলতে পারো অথবা টাইমস বলতে পারো তো দেখো একে সংক্ষেপে এন বলা হয় চার বছর মুনাফা মুনাফা কত এই যে মুনাফা একশো আড়াইশ টাকা তো মুনাফাকে সংক্ষেপে বলা হয় আই মানে ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ইন্টারেস্ট একশো টাকা তারপর আমরা জানি আই সমান পি আর 
n এটা হচ্ছে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সূত্রটা দেখো এখানে আমরা কিসের মান বের করব p এর মান এর জন্য p আর n এদিকে রাখলাম i টা এদিকে নিয়ে আসলাম p এর মান রাখব যে বের করব এর জন্য p টা এখানে রাখলাম i তো p আর n তিনটা গুণ অবস্থা আছে সমান সমান এদিকে নিয়ে আসলে ভাগ হয়ে যায় এর জন্য r n এদিকে ভাগ হয়ে গেছে p p সমান সমান i হচ্ছে 128 n হচ্ছে কত 4 4 বুঝছো আশা করি সবাই বুঝছো p p মানে হচ্ছে আমি আগে বলছি p এর ইংলিশ শব্দ হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর এর বাংলা হচ্ছে মূলধন আমার বের করতে হবে মূলধন এর জন্য আমি লিখলাম মূলধন 128 আমরা এখানে পেয়েছি আর এইটার সাথে এটা গুণ করলে আসে 0.08 এখন 128 কে যে দ্বারা 128 কে তুমি যদি 0.08 দ্বারা ভাগ করো তাহলে তোমার আসবে